Hi friends, welcome to my channel. In this video, we will see two types of chicken mammoths. Crispy and soft. Let's see the same thing. Chicken is a little bit. Cut the perivang. 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 மிலகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கறி மசால் தூள் தேவையான அளவு உப்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க சிக்கனை சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வணக்கி விடலாம் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு வணக்கி விட்டு இஞ்சி பூண்டோட பேஸ்ட்டு ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா வணக்கி விட்டு கறி மசால் தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை போட்டுக்கலாம் அதில் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விடும்போது டேஸ்ட் வந்து நமக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு வணக்கி விடுங்க இப்போ இதில் சோயா சாஸ் கால் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால கால் ஸ்பூன் போதும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு ரெண்டு விசில் விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம மாவு பிணைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவை போட்டுக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கலக்கி விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி பதம் வர மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரியானதுமே எண்ணெய் தடவி வச்சுருங்க இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ சூப்பராக இருக்குது இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம பிணைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவை தேய்ச்சிக்கலாம் இது வந்து மொத்தமாகவும் இல்லாமல் மெலிசாகவும் இல்லாமல் நடுத்தரமாக தேய்ச்சிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த மமோஸ் வந்து கரெக்டாக வரும் சேஃப் வர்றதுக்காக மூடி அளவு எடுத்துக்கலாம் அந்த அளவு நம்ம வந்து கட் பண்ணோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சேஃப் கரெக்டாக இருந்தால் தான் மமோஸ் வந்து பிடிக்கிறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சேஃப் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம சாரி ஃப்ளீட் பிடிக்கிற மாதிரியாக அழகாக எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பிடிக்கும்போது மோஸ் பார்க்குறதுக்கும் அந்த சேஃப் அழகாக இருக்கும் இந்த சேஃப்பில் இருக்கவங்களில் குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சாச்சு இப்போ இதை வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இட்லி பாத்திரத்து மேலே துணி போட்டு வச்சுருக்கேன் அது மேலே மமோஸ் வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் அழகாக அடுக்கி மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ 
ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க எல்லாமே அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம் துணியில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் நம்மளுடைய சிக்கன் மமோ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சிக்கலாம் நான் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த மமோஸ் போட்டுக்கலாம் வேக வச்ச மமோஸை தான் இப்போ நாங்கள் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதுதான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய கிறிஸ்பான ஃப்ரைடு சிக்கன் மமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ரெண்டு விதமான சிக்கன் மமோஸ் பாருங்கள் ஒன்று வந்து கிறிஸ்பி இன்னொன்று சாஃப்டாக ரெண்டு டைப்ஸில் நமக்கு மமோஸ் ரெடி ஆகிருக்கு இது குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் டொமேட்டோ கெச்சப்போட தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸை அப்டேட்டாக பார்க்கறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெ